அனைவருக்கும் வணக்கம் அரசு அதிகாரிகளை உருவாக்கும் நோக்கில் உங்கள் எம்பல்ஸ் ஸோ நம்ம பாக்ஸ் கட்டன்ஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ டுவெல்த் எக்கனாமிக்ஸ்ல சிக்ஸ்த் லெசன்ல இருந்து இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ சிக்ஸ்த் லெசன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா வங்கியல் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பேங்கிங் சம்மந்தமாக ஏதாவது ஒரு கொஸ்டன் வரும் எப்போ வந்து அதை சென்ட்ரலைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கக்கூடிய கொஸ்டின்லாம் நம்மளுக்கு கேட்பாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த லெசன் இருக்கக்கூடிய பாக்ஸ் கட்டன்ஸ் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் சில பார்க்கலாம் ஸோ முதல்ல வணிக வங்கிகள் வாணிபத்திற்கான குறுகிய கால கடனை அளித்தல் மற்றும் கடன் உருவாக்கம் செய்யும் நிறுவனங்கள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ கார்பரேட் பேங்க்ஸ் அப்படிங்கிறது பிரைவேட் பேங்க்ஸ் ஸோ இந்த பேங்க்ஸை பற்றி எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க வணிக வங்கிகள் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா ட்ரேடுக்காக நம்மளுக்கு கடனை கொடுக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ யார் சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா கல்பச்சன் அப்படிங்கிறவர் சொல்லியிருக்காரு ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய பாக்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக் ஸோ எப்போ வந்து இதை நேஷ்னல் வங்கிகளுடையும் பிரசிடென்சி வங்கிகளால் கட்டுப்படுத்தப்படும் ஆதிக்கம் செலுத்தப்பட்டும் வந்துச்சு ஸோ கட்டுப்படுத்தப்பட்டும் ஆதிக்கம் செலுத்தப்பட்டும் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இவங்க யாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இவங்க வந்து பிரசிடென்சி பேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எதனால நம்ம வந்து பிரிட்டிஷர்ஸ் மூலியமாக கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய பேங்க்ஸ்மே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரசிடென்சிஸ் மூலியமாக இது கண்ட்ரோல் பண்ணப்பட்டிருந்தா இருந்துச்சு அதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அப்போ மூணு பிரசிடென்சி பேக்ஸ் இருந்துச்சு ஓகேங்களா ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஆங்கிலேயர்கள் அதாவது பிரிட்டிஷர்ஸ் எந்த இடத்துல அவங்களுடைய ஆட்சி அமைப்பை அவங்களுக்கான தலைமையகத்தை வச்சுருந்தாங்களோ அதை வந்து பிரசிடென்சி பேங்க்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அங்கே மூணு ஹெட் பேங்க்ஸும் இருந்துச்சு அதுதான் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா பேங்க் ஆஃப் பெங்கால் பேங்க் ஆஃப் பாம்பே பேங்க் ஆஃப் மெட்ராஸ் அதாவது வங்காள வங்கி மும்பை வங்கி சென்னை வங்கி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுதான் வந்து பிரசிடென்சி பேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது ஸோ இவங்க தான் வந்து மிச்சம் இருக்கக்கூடிய குட்டி குட்டி பேங்க்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஹெட்டாக இருந்திருப்பாங்க சரிங்களா இவங்க இவங்களோட ரூல் மூலியமாக தான் அடுத்த பேங்க்ஸ் எல்லாமே வந்து இயங்குற மாதிரி மாற்றப்பட்டிருக்கும் நம்மளோட இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைச்சதுக்கு அப்புறமா தான் இது வந்து ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கக்கூடிய விஷயமா மாறுச்சு அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இவங்களுடைய கவர்னன்ஸ்ல இருந்துச்சு பிரிட்டிஷர்ஸோட கவர்னன்ஸ்ல இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இம்பீரியல் பேங்க் அப்படின்னு சொல்லி அதை மாத்தினாங்க இம்பீரியல் பேங்க் தான் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா மாறிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்த வரலாறும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வணிக வங்கிகள் ஸோ கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறது எல்லாமே இதில் கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா வணிக வங்கியினுடைய பணிகள் ஸோ இப்போ இந்த கமர்ஷியல் பேங்க் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோன்னா முதன்மை பணிகள் இரண்டாம் நிலை பணிகள் இதர பணிகள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இந்த முதன்மை பணிகளில் என்னென்னலாம் வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா வைப்புகளை பெறுதல் அதாவது அவங்களுக்கான டெபாசிட்ஸை அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் கடன்கள் வழங்குதல் ஸோ கிரெடிட்ஸும் கொடுக்கறது நம்மளோட டெவலப்மெண்ட்காக இருக்கட்டும் இல்லை அந்த நாட்டுடைய முன்னேற்றம் அவங்களுக்கான தேவைகளாக இருக்கட்டும் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து கிரெடிட்ஸை கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ செகண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இரண்டாம் நிலை பணிகளில் முகமை பணிகள் பொது பயன்பாட்டு பணிகள் நிதிகளை இடமாற்றுதல் கடன் உற்பத்தி செய்தல் இது எல்லாமே வரும் ஸோ இப்போ பேங்கை டெவலப் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து இரண்டாம் நிலை பணிகளில் வந்துச்சு முதன்மை நிலை பணிகள் அப்படிங்கிறது பொறுத்த வரைக்கும் கஸ்ட் கஸ்டமர்ஸை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்காக கொண்டாடப்பட்டதெல்லாம் முதன்மை நிலை பணிகள் கீழே வரும் சரிங்களா ஸோ இதான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் இதெல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத இப்போ அக்செப்டிங் டெபாசிட் டெபாசிட்ஸ் வச்சுக்கிறதுக்கு வைப்புகளை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு வந்து என்னென்ன ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி டிமாண்ட் டெபாசிட்ஸ்க்கு என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே இதில் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸோ இங்கே ஸோ முதன்மை வைப்புகள் அப்படின்னா என்ன ஸோ டெபாசிட்ஸை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ப்ரைமரி டெபாசிட்ஸ் அப்படின்னா முதன்மை வைப்புகளை கொண்டே வங்கிகள் கடன்களும் முன்பணங்களும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்குகிறது ஸோ நம்ம கிட்ட நம்மளுடைய தகுதி என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்பாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் போய் பத்து லட்ச ரூபா கடன் கேட்குறேன் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி என்கிட்ட நான் என்ன டெபாசிட் வச்சிருக்கேன் அந்த டெபாசிட்ஸ் மூலியமாக இவங்கனால இந்த கடனை திருப்பி கட்ட முடியு
இல்ல வந்து லோன்ஸ் வேணுமா அப்படின்னு கேட்கறது இதெல்லாம் எதனால அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நம்மளோட பேங்கிங் டிரான்சாக்ஷன் வச்சு நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய டெபாசிட்ஸ் வச்சு மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா சோ அதுதான் வந்து பிரைமரி டெபாசிட்ஸ் இதற்கான முயற்சிகளை வாடிக்கையாளர்களே செய்கின்றனர் சோ நம்ம பேங்க்ல அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளோட சேலரி வச்சு இல்ல நம்மளுக்கு வரக்கூடிய இன்கம்ஸ் வச்சுதான் நம்ம வந்து சேர்த்தி வைக்க முடியும் சோ அதனால என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா கஸ்டமர்ஸ் தான் இதை பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இதில் வங்கிகளின் பங்கு செயலற்றது சோ கண்டிப்பா அவங்களுக்கு இதுக்கு சம்பந்தம் கிடையாது எனவே இந்த வாய்ப்புகள் செயலற்ற வாய்ப்புகள் என அழைக்கப்படுகிறது ஏன் அப்படின்னா இட் இஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த கஸ்டமர் அண்ட் த பேங்க் ஒரு கஸ்டமருக்கும் அவங்களுடைய அவங்க சார்ந்த எந்த பேங்கோட அவங்க ரிலேஷன்ஷிப் வச்சிருக்காங்கிறத பொறுத்தும் சார்ந்து இருக்கனால இதுக்கும் பேங்க்குக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது அப்படிங்கறத இங்க சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா சோ இந்த வாய்ப்புகள் செயலற்ற வாய்ப்புகள் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது ஓகேங்களா சோ அடுத்தது என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாக்கலாம் சோ இந்த பாக்ஸ்ல வணிக வங்கிகளினுடைய பங்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய என்னென்ன பார்ட்டிசிபேஷன் அவங்களுக்கு இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மூலதன திரட்சி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து அவங்க கேதர் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் கடன் உருவாக்கம் கிரெடிட்ஸை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணும் நிதியை முறைப்படுத்துதல் ஸோ எப்படிலாம் அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஃபண்டிங்ஸ் இருக்கு அந்த ஃபண்டிங்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து அவங்க செக்யூர் பண்ணணும் சரியான வகை தொழில்களை ஊக்கப்படுத்துதல் இப்போ ஆண்டர்பனர்ஸ் ஒன்று வராங்க அப்படின்னா அந்த ஆண்டர்பனர்ஷிப்ஸ் வந்து இவங்களுடைய பிஸ்னஸ் சக்ஸஸ் ஆகுமா இல்லை இது வந்து புது ஐடியாவா அவங்களுடைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சரியான வகையான தொழில்களை வந்து அவங்க ஊக்குவிச்சு அவங்க கடன்களைக்கிறது அவங்க மூலமா ப்ரோக்கரேஜஸ் ஆர்க்கட்டும் இல்ல வெளிய இருக்க கூடிய சில पर्सन्स கரெக்ட்டும் அவங்களுக்கு ஒரு परसेंटेज கொடுத்து அவங்க இந்த ஆக்ஷனை எடுப்பாங்க அவங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க கிட்ட இருக்க கூடிய கடன்களா வச்சிருக்க கூடிய தொகை எல்லாத்தையுமே வந்து பணமா மாத்தணும் அப்படிங்கறது ஒரு விஷயம் அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க அப்படினா சம் சர்ட்டன் पर्सन्स க்கு இவ்ளோ परसेंटेज உங்களுக்கு प्रॉफिट அப்படிங்கறத கொடுப்பாங்க சோ எண்ட் ஆஃப் தி டே அதுவுமே வந்து ஒரு வேலை வாய்ப்பா தான் இருக்கும் சோ அப்படி பாக்கும்போது வேலை வாய்ப்புகளையும் உருவாக்குறாங்க தொழில் முனைவோரை ஊக்கப்படுத்தல் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப்ஸ் சோ புது புது ஐடியாஸ் கொண்டு வரும்போது தான் வந்து நம்மளோட எகனமி வைஸும் growth ஆகும் அட் தி சேம் டைம் நம்மளோட பேங்க்ஸ் கொடுக்க கூடிய வங்கிகளும் ஸோ ஆர்பிஐ ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இதை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆர்பிஐ எப்போ வந்துச்சு அதோடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் என்ன ஒர்க் என்ன அப்படிங்கிறத இந்த பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலாம் ஆண்டு சட்ட விதிப்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி அமைக்கப்பட்டது ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆர்பிஐ வாஸ் எஸ்டாப்லிஷ்டு ஆர்பிஐ எப்போ துவங்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஏப்ரல் ஒன் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ தேர்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிறது எழுதக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா அப்போ தான் வந்து இனிஷியேட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ சட்டமாக்கப்பட்டது நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து தான் ஸோ ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு தேசிய மயமாக்கப்பட்டு மத்திய அரசுக்கு சொந்தமானது ஸோ நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன்ல தான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நேஷனலைஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு சரிங்களா ஸோ அடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் தலைமை அலுவலகம் கல்கத்தாவிலிருந்து மும்பைக்கு மாற்றப்பட்டது ஓகேங்களா ஸோ எங்க மாத்திருக்காங்க இப்போ பாம்பேல இருக்கு அடுத்தது ஓஸ்போன் ஸ்மித் ஆர்பிஐயினுடைய முதல் ஆளுநர் ஆவார் ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு யார் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா போதும் ஸோ இவங்களுடைய நிர்வாகம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா மைய வங்கி அல்லது மற்ற இந்திய வங்கிகளினுடைய நெறியாளர் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது ஸோ நிர்வாகம் இவங்க தான் வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து நடைமுறைப்படுத்துறவங்களா இருப்பாங்க கடைசி நிலை கடன் ஈவோன் ஸோ இவர் தான் வந்து எல்லா பேங்க்ஸுக்குமே வந்து கிரெடிட்ஸை கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கும் ஸோ ஆர்பிஐ தான் சென்ட்ரலைஸ் அதுல இருந்து தான் அடுத்த இருக்கக்கூடிய கிளை வங்கிகள் கிளம் இவங்க மூலியமா கடன் போகிற மாதிரி இருந்துச்சு ஆளுநர் நான்கு துணை ஆளுநர்கள் மற்றும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆளுநரோட நாலு துணை ஆளுநர்கள் மற்றும் மைய அரசால் நியமிக்கப்படும் மைய நிர்வாக குழு உறுப்பினர்கள் ஸோ பேசிக்கா பார்த்தோம்னா அஞ்சு பேர் ஹெட்டா இருப்பாங்க அதுக்கப்புறமா அவங்க மூலியமா உருவாக்கக்கூடிய உறுப்பினர்கள் மூலியமா இருப்பாங்க ஸோ இவங்களுடைய பணிகள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா காகித பணம் வெளியிடுதல் அரசின் வங்கியாக செயல்படுதல் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் பேப்பர் மணியும் காகித பணம் இவ்வளோ
இவ்வளவு பணம் தான் வந்து ரொட்டேஷன்ல இருக்கணும் ஸோ இவ்வளவு பணத்தின் மூலியமா இதை இவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கிறது மாதிரி ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி காகித பணம் வெளியிடுதல் எந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து பண வீக்கமோ பண வாட்டமோ இருக்கும் அப்படின்னா அந்த டைம்ல அதை சரி பண்ணக்கூடிய பொறுப்புமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆர்பிஐக்கு இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அரசினுடைய வங்கியாக செயல்படுத்தல் கவர்மெண்ட்டுக்கு தேவையான ஒரு பேங்கா அது இருக்கணும் அரசினுடைய நிதி வருவாயை பெற்றுக்கொள்ளுதல் மற்றும் அரசின் செலவீனங்களுக்கு பணம் வழங்குதல் ஸோ இங்கேயுமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்குன்னு சொல்லி ஒரு ஒரு ஹெட் இருப்பாங்க ஒரு அட்டார்னி ஜெனரல் அந்த மாதிரி ஒருத்தங்க இருப்பாங்க இவங்க மூலியமா தான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டோட எல்லாமே வந்து இவங்க மூலியமா அடுத்தது ரெகுலர்டிஸ் ரெகுலர் பண்ணப்படும் ஓகேங்களா அடுத்தது இந்திய வங்கி அமைப்புகளை நெறிப்படுத்துதல் ஸோ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பேங்க் சிஸ்டம்ஸுமே வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணக்கூடியது ஆர்பிஐட பொறுப்பாக தான் இருக்கும் சில பேங்க்ல இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நேஷனல் பேங்க் சொல்லி நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன்ல ஒரு குறிப்பிட்ட பேங்க்ஸை வந்து பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இவ்வளவு அமௌண்ட் வச்சிருக்கு இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு டிரான்சாக்ஷன் நடக்குது அப்படிங்கிறது சில பேங்க் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு இப்போ நம்ம பேடிஎம் எடுத்துக்கலாமே பேடிஎம் வந்து அதிக அளவில் மக்கள் கிட்ட பணத்தை வந்து ரொட்டேஷன்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேடிஎம் வந்து முடக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறாங்க ஸோ இது எல்லாமே என்ன ரெகுலாரிட்டி கீழே வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஆர்பிஐ ரெகுலாரிட்டி ஸ்கேல தான் வரும் ஓகேங்களா அந்நிய செலாவணியின் பாதுகாவலன் ஸோ அகேன் இது வந்து கடன் அழிப்பை நெறிப்படுத்தல் முதல்ல நம்ம சொல்லிட்டோம் ஸோ கிரெடிட் சிஸ்டம்ஸ்ல இருந்து எல்லாமே வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணக்கூடிய பொறுப்பு ஆர்பிஐக்கு தான் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரிசர்வ் பேங்கோட இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு அடுத்த வர கண்டென்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நெக்ஸ